Это только что обновленный зал, который мы обычно называем почему-то во множественном числе белый зал. Здесь мы поменяли пол, улучшили стены, изменили их слегка. И, конечно же, радикальная инновация – это потолок, который мы открыли и обнажили до его строительной девственности, правда, при этом покрасим. Он открывает это обновленное пространство, по-своему тоже уникальная выставка. Ее название «За моей спиной», «Токио снизу вверх». Это такая премьера японской уличной фотографии, снятой за последние несколько лет восьмию фотографами из Японии, из Токио. Ну, мой рассказ будет не столько о самой выставке, у нас будет отдельный репортаж с рассказом самого куратора. Куратор этой выставки Андрей Мартынов, давний наш партнер, который очень много помогает нам в деле показа, не только нам, но и многим музеям России, в деле показа современной культуры и как Дальнего Востока, так и Европы, Америки. В общем, такой интернационал часто мы с Андреем собираем на площади мира в Красноярске. Вторая уникальность очень важной выставки, ну, вы сами понимаете, что во время ограниченных, в общем, и свернутых международных контактов, это редкий случай, когда свежий, международный, актуальный пример видит Красноярская Российская публика. Перейдем, видимо, к этому случаю пространственной оркестровки, как я называю, фотоматериалов, фотовыставки. Я отвечал в этом проекте за дизайн экспозиции, дизайн архитектуры, конечно же. И, в общем, в процессе всяческих подготовительных мероприятий открылись какие-то интересные нюансы и детали, с которыми хочется вас познакомить. И надеемся мы и я, что это какая-то важная страница, методика, что ли, в методологии вообще современного музейного процесса. Ну, прежде всего, вам на входе уже бросается в глаза вот такая архитектоническая фотография. Ну, что я сделал? Я из того фотоматериала, это более 150 фотографий, выхватил каких-то отдельных персонажей, которых на самом деле притягивала к себе архитектура. Как вот эту мамочку и дочку, будем надумать, по длине волос, эта стенка притянула по многим причинам. Ну, во-первых, здесь такой получился панорамный взгляд у человека. Она смотрит, наверное, в угол даже не 180, а 270 градусов. И одновременно вот этот жест ребенка, который пальчиком показывает на первую вереницу, первую фотосерию, нам очень интересно тем, что она как бы приглашает нас пойти по этой улочке. А с другой стороны... Полоски на блузке, скажем так, да, на маечке мамы молодой серьезно перекликаются с сюжетом этой серии Тадаси Ониси «Переходы». И тут очень важный нюанс и метод такой, заход для всей выставки. Дело в том, что вот, э, токийская история у нас на самом деле сосредоточена в одном районе. Вот эти шесть, прежде всего, фотографов из Масми, это такая бригада уличных фотографов, которые снимают район Сибуя, специальный район Токио, самый, наверное, насыщенный городской жизнью. Это главная столица моды, именно этот район, там привлекательные магазины, и там же знаменитый Сибуйский пешеходный переход с этими диагоналями. Ну, это такая икона, это символ Японии и, наверное, самый многолюдный перекресток в мире. Поэтому очень удачно получилась вот эта серия с этим ребенком, и мы как бы совершаем первый переход в Сибую. Ну, а если посмотреться в эти фотографии, в них такое переплетение графического знака, который обычно на асфальте, он то горизонтальный, то диагональный, то вертикальный, то переходит тенями на человека, в конце концов, в шапочке <coughs> ребенка. И это очень хороший эпиграф ко входу в нашу Сибую. Ну, нужно сказать, что мегаполис Токио и Сибуя, как один из его центров, это там, огромное количество людей, это город-город. Поэтому, заглядывая уже в это пространство, мы понимаем, если не понимаем, то чувствуем, что это тоже своя архитектура. И вообще мне страшно нравится вот это новое обстоятельство обновленного пространства, что это как бы такой белый город получился. Мы сейчас пройдем по его улочкам и переулкам, но поверьте, их достаточное количество, чтобы сложилось такое очень многослойное впечатление от лабиринта. Следующий персонаж, такая девочка, которая запускает в небо, мне все время хотелось, я думал, голубей, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, ворон. Ворону вытеснили в Сибую голубей. 
Но эта девочка, она как раз вышла вот из соседней фотографии. И здесь виден этот прием, как возникают вот эти мегаперсонажи, метаперсонажи, которые нас начинают привлекать, ну, скажем, по этой лестнице. И мы по этой лестнице, вверх по лестнице, ведущей вниз, на самом деле, совершаем подъем поскольку тут мы попадаем на перрон метро Токийского. С одной стороны, здесь длинная-длинная, специально вытянутая панорама серии окна Токийского метро «Горы Миоситы», но вот на этой отдельной стеночке фото того же автора, с чего мы начали, Тадаси Униси, это такой выход из вагонов метро огромной толпы, ну, токийских людей, которые спешат на работу. И они тоже поднимаются по лестнице, как мы с вами. Вот эти вот тонкие переклички, мне кажется, задают полезные подсказки, как читать это пространство. Ну вот мы заходим в наш уже метропоезд и начинаем заглядывать в окна этой фотосерии. Она только про окна, вид снаружи. Это такой совершенно концептуальный подход к проекту, которых фотограф Гора уже снимает несколько лет в разных мегаполисах мира, в том числе и в Москве у него была серия. Но это Токио. Ну, мы даже создали два состава. Если вы всмотритесь, то увидите головной вагон с машинистом, потом какой-то скоростной проход непонятно чего, и следующий вагон. На самом деле, такой вот развертка получилась, перона с двух сторон. А с этой стороны серия уже знакомого нам Тада Сеониси, которая на самом деле душа вот этого сообщества шести фотографов, у которого есть еще свое название Void, группа Void, ну Void по-английски это пустота или объем, да. А что есть красота? Почему ее возносят люди? Хочу сказать, объем, она в котором пустота, или огонь мерцающий в сосуде. Немножко переврал Заболоцкого, но простительно. Вот эта фотография, с которой мы начинали свое путешествие в Сибую. И здесь вы видите, что это в самом эпицентре переходов плотнейших находится мать и дитя. И, собственно, пошла эта тема зебр, и мы погружаемся в какой-то темный мир, местами даже страшный. Некоторые вороны не могут взлететь. И, в общем, в этом черно-белом мире подземки мы постепенно подходим к следующей фигуре, к следующему персонажу, такому молодому человеку, как бы в кителе, но на самом деле это такой, мне кажется, все равно костюмированный персонаж ряженый, какой-то кадет. И если посмотреть перспективу, то вот эти ряды фотографий становятся как бы крыльями этого молодого человека. Наверное, он ворон. Тот ворон, который у нас взлетал сюда и, так сказать, полз по земле, превратился в человека. Пойдемте дальше следить за чудесами этого города. Ну, говоря о том, что возникают какие-то маски, роли и игры. Мы, кстати, еще раз спустимся по одной лестнице и снова увидим полосатости. Это уже цветная фотография Тадаси и Маситы, где мы видим веселую, ряженую публику в каком-то фестивальном прикиде. Тут нужно добавить очень важную деталь. Помимо той черно-белой прозы повседневности, Сибуйский вот этот вот перекресток, ну и сам чуть пошире район. Это такая витрина и одновременно подиум для показа себя любого фрика, любого косплеера. То есть это место, где царствует городской театр. Такой вот естественный, где приходит себя показать и других посмотреть. Поэтому здесь специальная линия такого театра уличного, театра повседневности, где ключевой момент маски, яркого наряда. Поэтому вот эта ниша с этим знаменитым персонажем человека без лица и с мультфильмом Миядзаки, унесенные призраками, мы специально подобрали в эту нишу работы Кахея Кудо, где тоже можно увидеть каких-то странных персонажей, вплоть до того, что этот человек гриб оказался молящийся монах в уголку, медитирует параллельно обычной жизни. Поэтому Здесь такая веселая, дружная или одновременно разрозненная толпа людей в масках. Ну и просто какие-то праздники, фестивали. Пройдя через этот такой маскарад, карнавал, мы погружаемся в несколько драматичное пространство. И здесь специально вынесена работа отдельно. Единственный человек, который лежит у перехода на кромке тротуара, причем человек хорошо одетый, в 
хорошем костюме, с часами. Что с ним случилось? Это каждый сам должен решить. Но для нас этот персонаж стал каким-то значимым и важным. Вот в этой серии, в самом низу архитектурного нашего зала. Поэтому он вынесен на один из стендов. И вот эти вот полосы, они включаются в перекличку с реальной лестницей ступень. Ну, вообще в этом зале, как ни в каком другом зале музея, очень много лесенок, переходов, ступенек. Где-то на 4 ступеньки, где-то на 12, на 8. Таким образом, они тоже являются переходами. Пусть не белыми, но такими объемными пространствами. И грех этим не пользоваться, не играть в экспозиции. Когда ты на это опираешься, выставка обретает какой-то дополнительный смысл. Ну и, надеюсь, ценность визуальная. Ну, с обратной стороны той ниши, с человеком без лица, с тем духом и демоном, мы видим работу того же автора, Кухея Кудо, который, собственно, такой растянут немножко от дня до ночи. И здесь, в общем, самые разные сценки, от теней до светлых зонтиков, до фонарей. Вообще такая тонкая, изысканная, цветовая гармония во многих из этих фотографий. Тут мы подходим к центральной части всего нашего зала. Это такой, знаете, косой острый луч из стенок, летающих по ступеням и двигающихся в пространстве. И это такой клин, который разрезает все пространство с три фотографии. И здесь несколько иные фотографы, специально выбранные работы Раки Хазуми. Это такая серия полетов на дронах, на вертолетах или с высоких башен, вид города сверху. Мы увидим эти фотографии как бы с обоих сторон этого клина и луча. А внутри, в основании этого угла, расположена концептуальная работа Акихира Такахаси, который проследил наполняемость одного лишь из мест на набережной Токио. И мы можем пройти как бы по фазам в течение нескольких, наверное, месяцев. Снималось с одной точки. Такой естественный перформанс – от пустоты до полноты. Вот такие вот градации этого объема в этой серии. То есть, если в основном та фотография, которая расположена вокруг этого клина, она такая традиционная, что ли, репортажная да, фотография схватывания решающего момента, то это созерцательные, специальные такие умозрительные, концептуальные сюжеты. Ну вот продолжается у нас Хазуми летать по этим стеночкам в разные районы Токио. И вот эта точка зрения сверху подводит нас к еще одному персонажу, наверное, центральному, просто по местоположению. Это фигурка ангела, который одну из фотографий Хазуми как бы выбил из ряда. Вот эта фотография должна была бы висеть здесь. И поднимает ее вверх на кончиках пальцев. А там сверху эту фотографию подхватывает кто-то родственной души и начинает демонстрировать на этой висящей стене все эти виды Токио сверху, которые Хазумина снимал совершенно недавно и только нам прислал к открытию выставки. Впервые мы это показываем, слайд фильм на этой стеночке. Ну, а тем, кому интересно, как же этот ангел и где он нашелся на улицах Токио и Сибуи, вот эта фотография другого фотографа Фукуды, где мы видим, как, наверное, девушка, карнавализированная фигурка ангела, машет кому-то на другой стороне этой площади. И этот жест, вот такое приветствие, он тоже очень теплый, эмпатический, симпатический. И заслужил этот жест даже вот по своей этой такой легкости, да, присутствия в нашем центре этого пространства. Ну, здесь же вы можете увидеть этого молодого человека в цвете. Но поскольку он перевернут на ту сторону стены и попал в мир подземелья, он потерял свою цветность некоторую. Приходя как бы на другую сторону этого клина, журавлиного, как я его называю, вы хотите голубинный, вороний, мы видим других фотографов, другие серии. Но вот эта тонкая работа фотохудожника Тадасия Масита, который ангела, он наиболее продуктивен как раз вот в этих вот укрупнениях планов, и каких-то жестов и сценок. Здесь папа поднимает своего сына, и не случайно эта работа над ступеньками, над лестницей висит как бы эту тягу вверх. Выставка называется «Снизу вверх». Почему? Наверное, потому что мы стремимся к возвышенному. И не случайно ангел у нас тоже двигает вверх. Но вы обратите внимание, что там внизу 
где лежит молодой человек. Это продолжение этой ангельской истории. Здесь вспоминается, я всегда люблю вспоминать фильмы культовые, но в таком случае нельзя обойтись без отсылки к фильму, фильму Вима Вендерса «Небо над Берлином», который задал какой-то код вот, современной урбанистической мифологии. Если вы вспомните, вся интрига этого автора, этого фильма, что ангел, смотрящий сверху вниз на жителей Берлина, в общем, нашего современного города с очень переломанной историей, этот ангел мечтает воплотиться. И в итоге ему это удается, после того, как он в конце концов влюбился в женщину земную. И он оказывается в процесс воплощения как раз в том, что он падает, принимает горизонтальное положение, засыпает и просыпается с обратной стороны Берлинской стены. И вот этот момент какой-то тоже архетипичный и очень такой, знаете, и мистический, и одновременно символичный. Поэтому тот черный лежащий молодой человек – это просыпающийся ангел. А вот эта стена, она у нас традиционно всегда является мощной границей. Поэтому я связал эти концы с концами. Можно снизу вверх, можно сверху вниз. Эти два вектора здесь наполняются сочетаниями. Ну и, конечно, есть такие просто самые любимые персонажи, выскользнувшие, опять же, из фотосерии Фукуды. Человек Тыква, дядюшка Тыква, который одновременно в каком-то плаще Супермена. И что он делает? Он молится за всех нас, с нами. И дальше мы продолжаем эту театрализованную как-то линию в работах Фукуды. И мы видим этих ряженных, этих театрализированных людей, которые выходят на площадь Сибуи, чтобы... Чтобы что? Ну, то, о чем мы говорили, да? Включиться в эту игру театра повседневности. Вот, кстати, про Сибуи надо знать, что это место, где зародились вот эти японские знаменитые субкультуры. Ну, в частности, Огал, Огал. Такое сочетание Кобы Пуси какой-то и Герл английского. Это девочка старшеклассница. Всем понятно, там, хотите по Kill Bill вспомните, да, знаменитые Гоу Гоу и прочие дела. Вот, они родились как раз в этом районе вокруг универмага 109. И этих девочек Когалов мы здесь можем в большом количестве увидеть. Хотя очень интересно посмотреть вот на таких вот костюмированных персонажей. Если вы следите за великими японскими современными художницами, то я и Кусама, скорее всего, повлияла на этот наряд. Но она все время точками, точками, точками в пространственных инсталляциях и в холстах. Мы продолжаем наше, в общем, быстрое путешествие, не вникая, может быть, сейчас в конкретные сюжеты. Приходите, смотрите. Сейчас мы смотрим, может быть, вот на эти перспективы, на эти улицы, на эти переходы, как мы теперь знаем. У нас должно сложиться впечатление, что это пространство экспозиционное в каком-то смысле стало сибуей, в каком-то смысле стало этим набором, пакетом улицы переходов. Мне кажется, не слишком здесь преувеличиваю. Мне очень хочется верить, что вы разделите мои впечатления и стремления, поскольку... Вводя вот этих дополнительных героев, которые как бы выхвачены из фотографии, укрупняют пространство, они даже больше, чем мы с вами, мы получаем, наверное, очень важное качество того, что мы оказываемся внутри фотографии. Обычно мы просто смотрим на фотографию, да, и как-то себя внутренне, конечно, туда переносим. А тут мы даем специальные подсказки и даже инструменты, что попадая в такие узкие переходы, ты вдруг оказываешься внутри этой фотографии. И, конечно же, ты великолепно, если у тебя есть напарник, помощник, друг, он тебя снимет в сочетании, скажем, с этой девушкой или с другим каким-то другим ангелом. Хотя есть очень хорошие фотосерии, как вот эта работа Исидо, где мы видим и странные, так сказать, жестикуляции, и мизансцены, и одновременно такие наплывы каких-то призраков, людей, бродящих по Сибуи. Ну и спускаемся снова вниз и можем посмотреть последние взгляды на еще одни стены. Это снова серия того же Исида, где снова померк цвет, возникла черно-белость. И последняя фотография не случайно снова возвращает нас к ребенку, которого мы начали, да? там была мама с дочкой, а здесь 
говорит папа с сыном. Ну, на самом деле, это какой-то веселый, ряженый персонаж на этой улице. Что-то передает, опять же, на фоне перехода. Мы зашли через переход и вышли через переход. И если мы посмотрим на последнюю фотографию на этой стене, мы увидим такое сложное отражение стекла в стекле с надписью «Стрелка Сибуя», то этот же фотограф, но с другим мотивом, помог нам анимировать вот этот вход. Мы увидели прекрасную девочку, отличную фотографию, вся девочка в каких-то медвежатах, ну, почти в зайчатах. Вот. И она уходит одновременно направляя нас обратно и направляет даже вот в, то, в тот проем. Мы можем вот как бы так выйти, а потом мысленно вернуться и снова оказаться в Сибуе. И снова нам помогает понять этот знак, этот указатель, где мы были и куда мы идем. Это второй вход, кстати, на эту выставку. Что нам удалось вместе с фотографами, с дизайнерской мыслью да, и художественным воображением создать целый город, на этом уровне. Мне даже хочется уже называть <coughs> этот зал белым городом, потому что в нем куча стен, объемов, башен, каких-то вертикалей, горизонталей. Особенно хорошо этот район Токио воспринимается с еще одной верхней точки, с полиэкрана, где вы видите, как движется ритмично вверх эта застройка. И где-то там даже мелькают на дальнем плане огромные лица, поднявшиеся вверх с помощью ангела. Я надеюсь, передал вам какие-то мысли и ощущения. Чего? Вот этого жанра работы музейной, музейных экспозиционеров, художников, дизайнеров в сочетании, конечно, с куратором, который отобрал этот материал, на самом деле, вдохновил на эти укрупнения персонажей. Стены, повороты, лестницы и улицы, они как бы выхватили, притянули сами к себе тех персонажей, которых мы увеличили. Такая техника масштабирования, ну, blow up, кто-то вспомнит, да, Антониони. Это все какие-то сегодняшние способы работы <coughs> в искусстве. И в плоскостном, и в пространственном. Они здесь встретились. Ну, на мой взгляд, встретились очень деликатно. Мы не мешаем этими экспозиционно-дизайнерскими, инсталляционными, скажем так, приемами созерцанию традиционной фотографии, но в каких-то углах, поворотах, щелях и зазорах вдруг открывается вот это другое измерение, пространственное, той же самой фотографии. Ну и мне кажется, что весь этот набор, весь этот лабиринт э, стен, полов, потолков сам становится какой-то, знаете, камера-гармошкой, как раньше была старая камера, и он на наших глазах производит процесс съемки и фотографирования. Особенно здесь была здорово музейная ночь, когда огромные сибуйские толпы здесь бродили из красноярцев, и все фотографировались на фоне вот этих людей, персонажей токийских, и возникала совершенно поразительная игра масштабов и какой-то включенности, вовлеченности не только в выставку, не только в фотографии, вовлеченности в сообщество. И вот на этой последней фразе я, наверное, буду заканчивать. Про что эта выставка? Есть такое понятие «умные толпы» в современной не знаю, так, философии общества. «Умная толпа» — это означает, что много людей, одновременно каждый из них — личность. И вот эти вот маски, маскарады, так сказать, яркие представления себя так вот, в столичной, площади Сибуи, это как раз признак того, что человек идет в толпу, чтобы остаться самим собой или даже может себя еще более выразить. Поскольку район Сибуи является законодательницей моды, или законодателем, надо говорить, да, район законодатель, он же и центр ночной жизни. И здесь очень символично, что мы открыли эту выставку в рамках музейной ночи 12 ноября, и одно притянуло другое. Ну и тем более, если вы всматривались тех людей, которые приходили в музейный центр площадь мира 12 ноября, то это были люди с умными взглядами. Тем более, очень много здесь было вариантов проявить свой ум, чувства и сердце. Вот для чего, наверное, стоит жить, работать, творить, чтобы вот эта вот индивидуальность, единичность человека каким-то странным образом превращалась в сообщество в умное сообщество, а не в одномерную массу.